ഇത്രയാണ് ആ കിച്ചണിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഔഷധ കഞ്ഞിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പേർക്കൊണ്ട കൂട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിന് അര കിലോ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണക്കലരിയാണ് നല്ല ഉണക്കലരി ഇത് മിക്ക ഷോപ്പിലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പച്ചമരുന്നൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയില്ലേ അവിടെ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് അവർ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങുക ഉണക്കലരിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഞവരി അരിയും ഉപയോഗിക്കാം ഞവരി അരി ഒന്നും കൂടി ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഷുഗറുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞവരി അരി വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതും ഈ പച്ചമരുന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉണക്കലരി മിക്ക എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും കിട്ടില്ലേ മാധ്യ ഫ്രീ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുക ഈ അരി കഴുകി ഒരു മൂന്ന് നാല് വട്ടം കഴുകി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുതിർത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകല്ലേ ചെറിയ ജീരകം നല്ല ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആശാളി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ കടുക് പണിയിലും ചെറുതാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ പച്ചമരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ മാത്രം ഇത് വട്ടുങ്കായ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിനകത്തെ പരിപ്പ് കുതിരാനിടണം ഇപ്പം നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഹാഫ് മതിയാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ആ വട്ടുങ്കായ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അകത്ത് ഒന്നും പിടിച്ചിരിക്കില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് പുഴയുടെ ഇറമ്പിലൊക്കെ ഇല്ലേ പുഴയിറമ്പിലൊക്കെയാണ് ഒരു വള്ളി പോലെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയാണ് അതിലുണ്ടാവുന്ന കായാണ് ഇത് മിക്കവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഒഴുകി വന്നൊക്കെയാന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ട് കളയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ ഇപ്പം നമുക്ക് വൈകി രാവിലെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വൈകിട്ടൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെ എടുത്താലും മതി ഇത് അപ്പോൾ നാല് പേർക്ക് നമുക്ക് ഈ വട്ടുകായുടെ പകുതി മതി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔഷധ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചമരുന്നുകൾ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഉണക്കി പൊടിച്ചു വെച്ചതാണ് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പെടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പൊടിക്കൂട്ടിൽ മുക്കുറ്റിയുണ്ട് മുയൽച്ചെവീനുണ്ട് ചെറുളയുണ്ട് കിഴാനെല്ലിയുണ്ട് വള്ളിയുഴിഞ്ഞുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കരിനീച്ചിയുണ്ട് ആടലോടകമുണ്ട് നിലമ്പരണ്ടിയുണ്ട് തുളസിയിലയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ല വെയിലുണ്ട സമയത്ത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഞങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഇത് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടവർ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടി വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും കൂടി ചേരുവാണെങ്കിൽ ഔഷധങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഭദ്രമായിട്ട് കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നാലാൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കണ്ട ചിലപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ പച്ചമരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴുകി വെയിലത്ത് ഉണക്കി ഞങ്ങളുടെ കസിൻസിനൊക്കെ എൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതാണ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കർക്കിട മാസത്തിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു ഒരു തേങ്ങയുടെ മുതൽ പാൽ വേണം അരമുറി തേങ്ങ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു തേങ്ങ വരെ പിന്നെ നല്ല നിറനെയ് വേണം ഈ ഉലുവ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കണം ഉലുവ വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി താമസമാണ് ഇപ്പോൾ കുതിർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ തൊട്ടാലിങ്ങനെ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ വേഗം അങ്ങോട്ട് ആയിക്കോളും വെന്തോളും അതാണ് അതിൻ്റെ അരി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ വേവിച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ഈ ആശാളിയും ഈ ചെറിയ ജീരവും നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ചാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് വെച്ചത് അധികം വലുപ്പമുണ്ടത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരി മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു അരി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉലുവ കുതിർത്തിയത് ഇടാവുള്ളൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഉലുവയെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ജീരകം നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാണ്ടതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ ചൂടാക്കി പൊടിക്കണമെന്ന് ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ കഞ്ഞി ഒന്നും കൂടി അടി പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ പിന്നെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചട്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാൻ നമുക്ക് ആ തിള നിൽക്കില്ല അതും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജീരകം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ജീരകം മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ആശാളി ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് കഴുകി ഉണക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ സുഖമാണ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കണം ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആശാളി പൊട്ടുന്ന കണ്ടോ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ട പൊട്ടും ഈ ആശാളിയും ജീരകവും നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ ജാറിൽ പൗഡറായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ആശാളിയും ജീരകവും പൊടിച്ചെടുത്തു ഇത് നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇവിടെ ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാം ആ മരുന്ന് ആശാളിയും ജീരകവും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി യോജിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് നമ്മളൊരു തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മരുന്ന് പൊടിയില്ലേ മരുന്ന് പൊടി ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിന് സ്വല്പം കയ്പ്പുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കലക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ കയ്പ്പൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഒട്ടും കട്ട മരുന്നിൻ്റെ കട്ട ഉണ്ടാവാതെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഈ തേങ്ങാപ്പാലും മരുന്ന് പൊടിയും ഇപ്പം മരുന്ന് പൊടി കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ മുക്കുറ്റി അതുപോലെ കിഴാനെല്ലി ആടലോടകം തൊടിയിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ പറിച്ചിട്ട് വെന്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളയ്ക്കണതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സാധനം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അതും കൂടിയാണ് എടുക്കട്ടെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ വട്ട് കായ അരച്ച് ചേർക്കുക ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക നിറന്ന് ചേർക്കുക നമ്മുടെ കർക്കിട കഞ്ഞി റെഡി ആയി കണ്ട കർക്കിട കഞ്ഞി ഔഷധ കഞ്ഞി റെഡി ആയി നാല് പേർക്കുണ്ടാവും ഏഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇത് കഴിക്കുക ഒരു നേരം അതാണ് അതിൻ്റെ കണക്ക് കണ്ട ഏഴ് ദിവസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ഈ അളവ് നമ്മുടെ കഞ്ഞി റെഡിയായി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഔഷധ കഞ്ഞി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നാല് പേർക്കുണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാൾ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഒരു നേരം കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുവിധം വേദനകൾ അതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നേരിക്കെട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മരുന്ന് ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഏഴ് ദിവസവും വെജിറ്റേറിയൻ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണങ്ങനെ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശരീരത്തിന് ഗുണം കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതിൽ നല്ല ഒരു ഈ കർക്കിട മാസത്തിലെ കൂട്ട് മരുന്ന് കൂട്ടുമായിട്ട് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് തരാം കമൻസ് ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല ഇതിൽ നല്ലൊരു മരുന്ന് കൂട്ടാണ് അടുത്ത എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം
അടുത്തൊരു നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ